Transportes Verticales Especiales ofrece la respuesta y los productos más convenientes para aquellas personas con movilidad reducida, más la trayectoria y amplia experiencia en el transporte vertical. Su mejora continua le ha hecho generar confianza en sus clientes, inversión y servicios para llevar adelante una infraestructura que posiciona a esta firma en un lugar de reconocimiento a nivel nacional. Nos encontramos en transportes verticales especiales. Vamos a hablar con su apoderado y segunda generación, el señor Juan Locatelli. Juan, buenas noches, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh, cuando hablamos de transporte vertical, hablamos de todo lo que es la parte de ascensor. Y cuando hablamos de transporte vertical especial, ¿a qué nos referimos, Juan? Nos referimos a, a todos los sistemas especiales para, para salvar una barrera arquitectónica, digamos, para... Cuando hay una dificultad para acceder a un edificio o a una casa, sí. nosotros fabricamos un equipo especial a medida para esa situación. Es decir, que se hace diseño a, al pedido claro. de, de la entidad, ¿no? Del sí, cliente, sí o particulares o públicos, pero uh -huh. diseñamos equipos especiales sí. para o subir a una planta alta o acceder a un edificio o, o a subirse un auto o lo que sea. Eh, Juan, ¿hoy hay distintas disposiciones cuando hablamos del transporte vertical especial? Sí, bueno, hay una ley de accesibilidad que hay que cumplir, uh -huh. sobre todo en Capital Federal, para, para edificios nuevos y existentes, hay que cumplir con la ley de accesibilidad. Uh -huh. Nosotros tratamos de ayudar a esa ley, ¿no? a, que, a que se cumpla. Sí. ¿Qué es lo que tiene esa ley? ¿Qué es lo que exige? ¿Y de qué manera ayudan ustedes y con el asesoramiento bueno, o el proyecto? Lo, lo que la ley exige puntualmente es que cualquier persona en, en, con, con movilidad reducida, digamos, uh -huh. en silla de ruedas, pueda acceder a cualquier parte del edificio, no solo al acceso, sino... No solamente la rampa que uno ve en la entrada. Claro, no solo entrar al edificio, sino ir a una pileta, al gimnasio, al zoom, a todos los lugares... El interior. Del interior del edificio. En la medida que ustedes eh, eh, tuvieron que amoldarse a estas disposiciones, también tuvieron que cambiar un poco la, la infraestructura y el producto que ofrecen. Sí, sí, claro. Sí, nosotros, bueno, tenemos, somos una, una fábrica que fabrica equipos y también importamos. Entonces, Ajá. hay muchas cosas que las aprendemos de, de los países más avanzados en esto, ¿no? De Estados Unidos, de de todos los países europeos, ya esto lo vivir, lo, lo, lo adecuaron hace muchos años. Claro. Entonces nos sirve mucho viajar, importar y, y ver cosas afuera. ¿Qué es lo que importan, Juan? Importamos todo lo que no se puede fabricar acá, todo lo que es la, la, las plataformas oblicuas con curva para subir a, para, para, para los accesos a edificios y escaleras, o las sillas montescaleras con curvas, Ajá. también las importamos, las importamos. Ahora hace dos meses que no, no que está todo parado, que no se puede importar nada. Claro, hay un inconveniente muy grande, que siempre sí. digo, bueno, si hay inconveniente con un producto nacional porque tiene que competir, bueno, bienvenido sea. No, Pero sí. el problema es que esto no se fabrica aquí. No, no se fabrica, somos nosotros los únicos fabricantes Ajá. de lo que se puede, pero hay otras cosas que, que son muy puntuales, sí. que no hay un mercado como para poder fabricarla. Estamos, sí, tenemos, lo que es nacio, lo que se fabrica acá, eh, lo... lo, lo se hace perfectamente, estamos fabricando las plataformas verticales, plataformas oblicuas rectas, ascensores, todo eso se sigue fabricando normalmente. ¿Qué y es lo que fabrican ustedes? Lo sí. que no pueden importar es estas sillas. ¿no? Claro, que, que las sillas especiales. montaescaleras no, hechas no. a medida Ajá. para la escalera, estamos con mucha dificultad, tanto las rectas y las curvas, hay mucha dificultad para importarlas. ¿Y estos productos están homologados? Sí, uh -huh. los, los nacionales sí. Uh -huh. sí, y los importados también, algunos también. Homologamos los que cumplen con la ley de accesibilidad, o sea, si, si, si esto a una persona en silla de ruedas lo hace acceder a un edificio, se puede homologar. Uh -huh. Pero hay, hay, hay equipos que no, la silla montescaleras es para una persona que, 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 no, que no va a cumplir con la ley de accesibilidad, sino sí. que en su casa necesita subir a planta alta... Eh, o acceder a su dormitorio y no puede subir la escalera y se fabrica un equipo a medida. Especial, claro, claro a medida. Eh, cuando ustedes comenzaron en un primer momento, porque esto comienza con tu padre, eh, hacían la fabricación de, de, de lo que es la parte de ascensores. Sí, mantenimiento y ascensores. Hoy siguen haciendo mantenimiento. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. mantenemos, tenemos muchos edificios en mantenimiento, casas particulares y, y todos estos equipos que instalamos 
llevan un mantenimiento preventivo de por vida, así que claro, claro. Cada, cada equipo que se instala después se mantiene, uh -huh. es una, una relación que sigue claro, por muchos de, años. Siempre, claro. Claro. claro, porque uno siempre necesita eh, mantener, aparte sí. para estar de acuerdo con la ley, a lo que la ley dispone. Claro, no, y hasta que, sí, y en los casos particulares también, porque después un equipo falla o hay algún, algún problema y, y nos llaman y tenemos que mantener los equipos, se hace un service periódico como se le hace un auto cada X cantidad de kilómetros, a esto cada sí, tanto es tiempo se claro. hace un service claro. de mantenimiento. Eh, a medida que, bueno, que los tiempos fueron avanzando, ustedes también eh, se adecuaron a lo que el mercado demandaba. Eh, ¿Tuvieron que hacer un cambio en infraestructura, en tecnología, en adquisición de, de, de capital de trabajo? Sí, Imaginaria. sí, nosotros, sí, lo, en, en lo que más tratamos de, 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 de avanzar es en el recurso humano, digamos, en, en tener varios productos diferentes, de que la empresa no tenga, no sea grande para una sola dirección, Ajá. digamos, Ajá. sobre todo como ¿Que cambian... Sea más integral? No, sí, que tenga más cintura de, de, de cambiar de productos, Ajá. porque en este país, sí. bueno, ya lo vemos que... Hay que estar creando siempre algo claro, nuevo. Claro, entonces sí. tratamos de que sea lo más dinámica y lo, lo, lo más. Eh, que, que, se, que se adecue a cambiar de, de, de escenario lo más rápido posible. Claro. Entonces, ¿Eso es factible, Juan? ¿Qué sí, es lo que hay que cambiar tratando. para eso? <risa> Porque uno tiene que pensar en el capital humano que tiene, que lo tiene que capacitar, eh, en, en nuevos productos que hay que. Eh, Yo creo que hay, hay que especializarse en dar un buen servicio, sobre sí. todo. Eso, eso siendo para, hasta siendo industrial hay que saberlo, digamos. Claro. Que no solo es el producto, sino que el servicio también eh, hay, hay que estar muy atento a eso, sí. a cambiar. Nosotros, nuestra empresa eh, se agranda teniendo muchos productos diferentes. No solo, no solo eh, nos agrandamos en. en en, en una sola cosa, sí, sí, tratamos sí. de tener varias patas claro, como para, para poder para... seguir adelante. Sí. Y ahora, este trato con el cliente tan cercano también te lleva a ver la necesidad y qué es lo que necesita el mercado. Claro, ¿no? sí, sí, el okay. teléfono diario y la, la, la demanda, uh -huh. vamos, vamos cambiando según la demanda, tratamos de, de adecuarnos a lo que la gente quiere. Si nos comparamos con países, por ejemplo, del primer mundo, tecnológicamente, ¿cómo está la Argentina? <risa> Eh, en esta, en esta ¿En área, este rubro, no, claro. no, en este rubro estamos muy, muy, muy lejos porque Ajá. en otros países el Estado provee este, un equipo para una persona que se jubila y, y llega a su tercera edad y necesita subir a planta alta, eh, lo provee el Estado, ni siquiera lo sí. tiene que comprar una, un, un, el, el cliente final. Hay un Estado muy presente para la gente que a lo mejor esa es la diferencia, ¿no? Y sí, en, en Estados Unidos, por ejemplo, a todos los autos, a todos los coches, si uno, uno eh, anda en silla de ruedas, tiene, tiene la posibilidad siempre de un dispositivo para subir al auto. Claro. Acá ni siquiera... Es como una obligación. Sí, claro. claro. Sí, no, no sale un auto cero kilómetros si no tiene un dispositivo preparado para, uh -huh. para que una persona con dificultades pueda manejar, porque no solo... Acá todavía estamos tratando de que una persona con silla de ruedas eh, suba a la calle o sí. entre a su casa sí. o suba Recién al edificio. Ahora vemos las rampas. Claro, no, eh, pero la en calle. realidad eh, lo que hay que preocuparse es que, eh, hay que tienen que poder manejar, tienen que poder eh, realmente... Hay que de su vida cotidiana. Pero claro, nosotros todavía estamos tratando de que puedan entrar y salir de la casa, que es, es como algo... Claro. Eh, es el primer escalón. Sí. Y, y en realidad pueden, o sea... Con, con cualquier discapacidad uno puede manejar un auto eh, sin ningún problema. Lo que pasa es que hasta qué punto en Argentina nos interesa la gente que tiene su capacidad disminuida, ¿no? Eh, hay que hacer un cambio de cultura y de, y de pensamiento con respecto a, a la solidaridad por el otro. Claro, este, claro. Sí, este sí, sí, sí. Es un trabajo largo, pero claro. bueno, es, es, es muy, muy, muy satisfactorio hacerlo, digamos. Totalmente. Y es bueno poder difundir esto, ¿no? Sí. Eh, eh, porque a veces no nos damos cuenta de lo que necesita el otro. Es bueno que la gente sepa masivamente. Claro, que hay no, gente no, que no tiene hasta... las mismas posibilidades que uno. Claro, claro. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. Sí. Eh, Juan, en todos estos años de trabajo y, y, de, y de servicios, ¿estás satisfecho? Sí, claro, sí, sí. sí. 
Fue un crecimiento importante que tuvo una empresa. Sí, sí, sí. siempre. Venimos creciendo hace, desde que arrancamos con esto. Sí. Eh, hay mucho trabajo para hacer y, y por suerte es un, es un área que que está todo por hacer, entonces uh -huh. está todo claro. por, por desarrollar, no es algo... muy virgen. Claro, claro, estamos así, que todo, todo lo que vamos haciendo eh, siempre es para mejor y hay mucho por hacer. Y siempre algo nuevo hay, ¿no? Que esto se sí. da la dinámica de la empresa. Sí, sí, claro, sí. Muy bien, estuvimos en Transportes Verticales Especiales, Juan Locatelli, gracias por haber No, gracias recibido. a vos, muchas gracias. Eh, y, y por saber qué es lo que necesita el otro, ¿no? Porque uno cuando visita este tipo de empresas... A lo mejor eh, no tiene muy claro, claro. Eh, que hay gente que no tiene las mismas posibilidades que uno y bueno, hay que mirar un poquito para el otro sí, lado. Sí, no, y aparte que lo importante también que es lo que es, es que las personas con movilidad reducida tienen que exigir esto, eso es, eso es lo importante también. Uh -huh. si, si, si de esto sirve para algo, de esto es que, claro. que, que, que ellos tienen que, que hacer valer sus derechos, no solo... Eh, nosotros son los que podemos, por suerte, andar y caminar bien, uh -huh. pero ellos tienen que poder, hasta en un consorcio de propietarios, en donde sea, tienen que tratar de... de, de sí, no les queda otra. Involucrarnos todos para que los podamos ayudar claro, en algún punto. Claro. Gracias, Juan. No, Buenas de nada. Noches. Gracias. Hasta luego. Auspician. Somos protagonistas. Tisico Sociedad Anónima. Ingeniería, obras y servicios. Avenida Montevideo 356 Berizo, teléfono 0221 464 4588. Sanatorio Argentino, internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, 56, número 874, entre 12 y 13, teléfono... 427-0203, líneas rotativas, consultorios externos, 422-8036, Sanatorio Argentino, más de 50 años de excelencia en salud. Meditar Sociedad Anónima, Sarmiento 811, Piso 7, Capital Federal, teléfono 4327-1804. Resistencias de avanzada. General Pinto 175, Villa Madero. Teléfono 4454-1348. Obra social del personal ladrillero. Hipólito Irigoyen 1534, piso 3, Capital Federal. Teléfono 0800-345-0394.